bir diktatörlük kurulabilmesi için gerekli üçte iki çoğunu da sağlayamamıştı. Milliyetçi Parti ile koalisyon yaparak iktidarını sürdürmüştü. Diğer yandan da diktatörlüğünü meşru zemini oturtmak isteyen Hitler, çözüm yolları arayışı içindeydi. 23 Mart'ta parlamentonun önüne yetki kanunu denen tasarı getirilir. Alman anayasasındaki değişiklikler yapma yetkisini tamamen Hitler'e vermiştir. Böylece Hitler yıllardır mücadelesini verdiği amacına 23 Mart 1933'ten sonra Alman İmparatorluğu'nun diktatörü olmasıyla Cumhurbaşkanı'nın baskısından kurtulmuştu. Almanya'yı uzun bir mücadelenin sonunda ele geçiren Hitler, 1933 yazında ele alınması gereken problemlerden birçoğunu kendi yöntemleriyle meşru bir zeminde çözüyordu. Federal eyaletleri kaldırıyor, demokratları, sosyalistleri ve Yahudileri devlet dairelerinden, üniversitelerden çıkarıyordu. Prusya Siyasal Partisi'ni gizli bir polis örgütüne dönüştürüp Gestapo'yu kuruyor, 2 Mayıs'ta ise SEA'lar sendikaları basarak, sendika kasalarına ve mallarına el koyarak Alman Sendikaları Birliği yöneticilerinin birçoğunu toplama kamplarına gönderiyor. Ve bunların yerine kendi belirlediği ilkelere uygun Alman Emek Cephesi'ni kurduruyordu. Alman Gaziler ve Cumhuriyetçiler Birliği, Alman Sosyal Demokrat Partisi gibi muhalif kurumları kapattırarak mallarına el konuluyordu. Temmuz 1933'te çıkarılan partilerin yeniden kuruluşu yasasıyla Nazi Partisi kendini tek işçi partisi olarak ilan ederek diğer partiler kendi kendilerini feshetmek zorunda bırakılıyordu. Yine aynı dönemde Nazi halk mahkemeleri kurularak Nazi Partisi'ne muhalif olan birçok insan bu mahkemelerde yargılanarak idam ediliyor, diğerleri de toplama kamplarına gönderiliyordu. İktidarının 6 ayının sonunda Hitler, Almanya'yı tamamıyla nazileştirerek kendisini Alman tarihinde ilk defa olarak birleşmiş ve federal devletlerden kurulu bir Almanya'nın diktatörü olarak dünyaya ilan eder. Bu tarihlerde Almanya Hitler'e teslim olmuşken devlet erkanı da geleceğe ilişkin planlar yapmaya başlamışlardı. Hasta ve yaşlı olan Cumhurbaşkanı Hindenburg'un ölmesi halinde yerine kimin geçeceğine dair. Ordunun en rütbeli generalleri 16 Mayıs'ta yaptıkları toplantıda oy birliğiyle Cumhurbaşkanı Hindenburg'un halefi olarak Hitler'i tanımayı kabul etmişlerdi. Bu siyasi karar ordu için ve Almanya için tarihsel bir önem taşıyordu. Diktatörlüğünün en yüksek noktasındaki Hitler ise bu karara karşın hareketinin başından beri yanında olan sağlardan yani Nazi ordusundan vazgeçecekti. Onlara artık ihtiyacı olmadığını düşünen Hitler bu makama çıkmak için sağları feda etmiştir. Sağları ortadan kaldıran Hitler bütün iktidarı engelsiz olarak eline geçirmişti. Almanya'nın içinde bulunduğu ekonomik sorunlarında üstesinden gelmeyi başaran Hitler, üretimin önemini bildiğinden kapitalist işletmelere dokunmamıştı. İşçi ücretlerini artırarak işsizleri otoyol yapımı için işe almış, işsizlik oranı azaltılmıştı. Böylece halkın desteğini yanına çekmişti. Gençliğinden beri derin bir kin beslediği Yahudilere karşı da bazı yaptırımlar koymaya başlayan Hitler'in amacı Alman ırkını Yahudilerden temizlemekti. Onları toplumdan soyutlamak için hiç tereddütsüz soykırım politikası bile uyguluyordu. Bir kısmı sınır dışı edilen Yahudilerin bir kısmı da toplama kamplarına gönderiliyordu. Bu kamplarda ağır koşullarda çalıştırılan Yahudiler gaz odalarında öldürülerek toplu mezarlara gömülmüşlerdir. Hitler'e göre Yahudiler dünyada kötülüğün temeliydi. İçte bunlar yaşanırken Hitler'in dış politikası da üç temel anahtar ilkeden oluşuyordu. Bunlardan birincisi Almanların Versay Barış Antlaşması'ndan kurtulması, ikincisi Almanya dışında yaşayan bütün Almanların Alman sınırları içine alınması yoluyla bir ulus devlet ilkesinin gerçekleştirilmesi, üçüncüsü hayat sahasını genişletme programıyla 
Alman devletinin güvencinin ve mutluluğunun en üst seviyeye çıkarılması. Hitler'in bu üç hedefinden ilk ikisini gerçekleştirmesi Avrupa için çok büyük önem taşımıyordu. Çünkü Avrupa yeniden savaşa giremeyecek kadar kötü durumdaydı. Ve kendi güvenliklerini tehdit etmeyecek bazı hareketleri Avrupa'nın barışı için görmezden gelebilirlerdi. Ancak Hitler üçüncü politikasını yürürlüğe koyduğunda bu ikinci dünya savaşının doğmasına sebep olmuştur. Hitler sırayla önce Saar bölgesini, sonra İngiltere'nin yatıştırma politikalarının yardımıyla Süretler bölgesini ve sonra Avusturya Başbakanı ile antlaşma imzalayarak önce Avusturya üzerinde tam bir Nazi hakimiyeti kurdu. Daha sonra da bir oldu bitti ile Avusturya'yı Alman topraklarına kattı. Böylece Hitler ulus devlet hedefine de ulaşmış oluyor. Yıl 1939. 1 Eylül günü Hitler, dünyada diğer ülkelerin sömürgelerine karşın büyük Alman yemelerine ulaşmak gayesiyle Polonya'yı işgal etmişti. Hitler'in bu işgali iki ezeli dost olarak...